నమస్కారం ఈఎన్టి కార్యక్రమానికి స్వాగతం హెడ్ అండ్ నెక్ సమస్యలకు గల కారణాలు వాటి లక్షణాలు ట్రీట్మెంట్ విధానాల గురించి మనకు వివరించడానికి ఈ రోజు మనతో ఉన్నారు ప్రముఖ ఈఎన్టి సర్జన్ డాక్టర్ శకుంతల గారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం డాక్టర్ గారు కార్యక్రమానికి స్వాగతం హెడ్ అండ్ నెక్ సమస్యల గురించి తెలియజేస్తాను హెడ్ అండ్ నెక్ లో రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కొన్ని బై బర్త్ అంటే పుట్టినప్పటి నుంచి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కొన్ని ఏమో తర్వాత వస్తాయి అక్వైర్డ్ అంటారు బై బర్త్ ని కంజనెటల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటారు ఆ కంజనెటల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే కొంతమంది పిల్లలు పుట్టినప్పటి నుంచి వాళ్ళకి కొన్ని నెక్ లో స్వెల్లింగ్స్ వస్తాయి గొంతులో స్వెల్లింగ్స్ లాగా వస్తాయి అవి కంజనెటల్ సిస్ అంటారు సిస్ అంటే చిన్నది శాక్ లాంటి ఉంటాయి స్ట్రక్చర్స్ దాంట్లో ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది సో అవి కొన్ని నెక్ లో నెక్ అటు పక్క కానీ ఇటు పక్క లోవర్ వన్ థర్డ్ లో ఎట్లా కనిపిస్తాయి అవి బై బర్త్ ఒక్కొక్కసారి కనపడపోయినా యాజ్ ద చైల్డ్ గ్రోస్ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఏజ్ లో అట్లా స్వెలింగ్స్ లాగా కనిపిస్తుంది వాటిని బ్రాంక్యూల్ సిస్ అంటారు మెడికల్ టర్మ్స్ లో ఆ సిస్ ఒక్కొక్కసారి దాంట్లో ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేసి ఏమవుతుంది అంటే ఒక్కొక్కసారి బాగా పెయిన్ ప్లస్ రెడ్నెస్ టెంపరేచర్ ఫీవర్ కూడా వస్తాయి ఎట్లాంటి పిల్లలకి సో బ్రాంకిల్ సిస్ అని ఆ కండిషన్ని అంటారు అవి కాక కొన్ని బినైన్ ట్యూమర్స్ ఉంటాయి పిల్లలకి పుట్టిన పిల్లలకి లింఫాన్జియోమాస్ కానీ హెమాన్జియోమాస్ అట్లాంటి కండిషన్స్ లింఫాన్జియోమాస్ అంటే లింఫాటిక్ టిష్యూస్ ఉంటాయి మనకి నెక్లో దాంట్లో కొన్ని స్వెల్లింగ్స్ లాగా వచ్చేసి లింఫాయిడ్ టిష్యూ అక్యుములేట్ చేసి బాగా న్యూ బార్న్ పిల్లలకి లేకపోతే వన్ టూ మంత్స్ పిల్లలకి బాగా నెక్లో ఇట్ వైప్ అట్ వైప్ కానీ హ్యూజ్ చాలా పెద్ద స్వెలింగ్స్ వస్తాయి దానివల్ల ఒక్కొక్కసారి పిల్లలకి బ్రీదింగ్ డిఫికల్టీస్ వస్తాయి స్వాలోయింగ్లో ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది గుర్క లాగా సిమ్టమ్స్ వస్తాయి సో అలాంటి కండిషన్స్ చాలా డేంజరస్ అండ్ ఇమీజియట్ సర్జరీ చేసే కండిషన్స్ అవి అట్లాంటి కొన్ని బ్లూయిష్ గ్రోత్స్ లాగా ఉంటాయి హెమాన్జ్యూమర్స్ అంటే మనకి ఉన్న నెక్లో బ్లడ్ వెసల్స్లో చిన్న చిన్న ట్యూమర్స్ ఉంటాయి అవి బై బర్త్తే ఉంటుంది క్యాపిలరీస్లో లేకపోతే ఆర్టరీస్లో లేకపోతే వెయిన్స్లో సో దాన్ని బట్టి క్యాపిలరీ హెమాన్జ్యూమా లేకపోతే ఆర్టీరియల్ హెమాన్జ్యూమా లేకపోతే ఆర్టీరియోవీనియస్ హెమాన్జ్యూమా లేకపోతే మాల్ఫర్మేషన్స్ అంటారు అవి బై బర్త్ ఉంటుంది అవి కూడా కొన్ని అవి అంత సీరియస్ కండిషన్ కాదు కానీ ఏజ్ పెరిగిన తర్వాత కొంచెం ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఏజ్ తర్వాత సర్జికలీ రిమూవ్ చేయాల్సి పడుతుంది అలాంటి కొన్ని అక్వైర్డ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి అంటే కొన్ని అడల్ట్ ఏజ్లో లేకపోతే యంగ్ ఏజ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఏజ్ పిల్లల్లో వచ్చే చిల్డ్రన్లో వచ్చే కండిషన్స్ అంటే అవి రకరకాల కారణాలు ఉంటాయి మనకి నెక్లో రకరకాల స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి మసల్స్ ఉంటాయి తర్వాత బోన్ ఉంటుంది కార్టిలేజ్ ఉంటుంది మధ్యలో లరింజియల్ కార్టిలేజెస్ థైరాయిడ్ క్రైకాయిడ్ కార్టిలేజ్ అలాంటి కొన్ని అక్వైర్డ్ కండిషన్స్లో మనకి ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ తర్వాత బినైన్ కండిషన్స్ లైక్ సిస్ ట్యూమర్స్ తర్వాత ఈ స్ట్రక్చర్స్కి రిలేటెడ్ కొన్ని అవి రకరకాల కండిషన్స్ అట్లా కనిపిస్తాయి నెక్లో మసిల్స్ నుంచి ఒరిజినేట్ అయ్యేటట్టు బోన్ నుంచి కార్టిలేజ్ నుంచి లేకపోతే మామూలుగా సాఫ్ట్ ఇష్యూ ఇన్ఫెక్షన్స్ తర్వాత మనకి నెక్లో చిన్న చిన్న గ్రంథీలు ఉన్నాయి లింప్ నోడ్స్ అంటారు సో లింప్ నోడ్స్లో ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే లింప్ అడ్నైటిస్ లేకపోతే లింప్ నోడ్లో ఏదైనా రకరకాల వ్యాధులు అట్లా కనిపిస్తుంది హెడ్ అండ్ నెక్ సమస్యలకు గల కారణాలు వాటి సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి సిమ్టమ్స్ ఆల్సో డిపెండ్ ఆన్ ద కండిషన్ అంటే పుట్టిన పిల్లలకి బై బర్త్ ఉన్న కండిషన్స్లో నెక్లో ఏదైనా ఏ స్వెల్లింగ్ అయినా ఉండని వాళ్ళకి ఏంటంటే నెక్ చిన్నగా ఉండటం వల్ల గొంతు చిన్నగా ఉండటం వల్ల స్పేస్ తక్కువ ఉండటం వల్ల ఆ స్వెల్లింగ్స్ వల్ల నెక్లో ఉన్న లోపల ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్స్ మీద ప్రెషర్ పడుతుంది ఫుడ్ పైప్ మీద కానీ లేకపోతే ఎయిర్ పైప్ మీద సో దానివల్ల వాళ్ళకి రెస్పిరేటరీ డిఫికల్టీస్ బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అల్లీగా కనిపిస్తాయి దానివల్ల గురుక అట్లా స్ట్రైడర్ అంటారు అట్లా సౌండ్స్ చేయటం బ్రీదింగ్ చేసేటప్పుడు గొంతులో గురు గురు సౌండ్స్ చేయటం లేకపోతే మింగలేకపోవటం పాలు సరిగా తాగలేకపోవటం అట్లాంటి డిఫికల్టీ డిఫికల్టీస్ కనిపిస్తాయి అఫ్కోర్స్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటే ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల స్వెల్లింగ్ వస్తే ఫీవర్ వస్తాయి తర్వాత పెయిన్ ఉంటుంది స్వెల్లింగ్లో పైన చర్మం రెడ్డిష్గా అయిపోయి పల్చపడి ఒక్కొక్కసారి దాని మీద ప్రెస్ చేస్తే లేకపోతే టచ్ చేస్తే బాగా పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుంది అలాంటి ఏదైనా బినైన్స్ కండిషన్స్ అనుకోండి సిస్ ఉంటే పెయిన్ ఎక్కువ ఉండదు కానీ జస్ట్ స్వెల్లింగ్ లాగా కనిపిస్తుంది అది సెంటర్లో ఉండొచ్చు సైజ్లో ఉండొచ్చు డిపెండింగ్ ఆన్ ద పొజిషన్ అట్లా మనం డయాగ్నోస్ చేయొచ్చు కొంతమందికి ఏంటంటే స్పాండలైటిస్ కండిషన్స్ ఉంటాయి అంటే మనకి వెనకాల్ స్పైనల్ కాల్ వర్టిబ్రల్ కాలమ్ ఉంటుంది వర్టిబ్
ఈఎన్టీ కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం మరి ఈ హెడ్ అండ్ నెక్ ప్రాబ్లమ్ ని ఎలా డయాగ్నోస్ చేస్తారు అది కూడా మనకి ఒక ఏజ్ ఒక్కొక్క ఏజ్ లో ఒక్కొక్క కండిషన్ కామన్ ఉంటది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న పిల్లలకి ఉన్న కండిషన్స్ పెద్దవాళ్ళకి వేరే వాళ్ళకి వేరే ఉంటాయి సిమ్టమ్స్ చిన్న పిల్లల్లో ఒకటేమో నేను ఇందాక మెన్షన్ చేశాను కంజెనిటల్ ప్రాబ్లమ్స్ కనెజెన్ కంజెనిటల్ సిస్ లేకపోతే ట్యూమర్స్ అవి బినైన్ కూడా ఉండొచ్చు రేర్లీ మెలిగ్నెంట్ అంటే క్యాన్సర్ అట్లా ట్యూమర్స్ కూడా ఉండొచ్చు వాటికి కండి సిమ్టమ్స్ ప్రెజెంటేషన్స్ వేరే ఉంటాయి అలాంటి అడల్ట్స్లో కొన్ని కండిషన్స్ కనిపిస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పాండిలైటిస్ అనేది లేకపోతే బినాయిన్ లేకపోతే మెలిగ్నెంట్ ట్యూమర్స్ లేకపోతే సిస్ అలా ఏ కండిషన్కి దానికి సిమ్టమ్స్ వేరే ఉంటాయి సో మనకి చిన్న పిల్లలకి ఒకవేళ పిల్లలు ఏదైనా స్వెల్లింగ్తో పాటు జస్ట్ ఫ్యూ డేస్ లేకపోతే వన్ వీక్ నుంచి వచ్చే నెక్లో స్వెల్లింగ్ ప్రోగ్రెసివ్ సైజ్ పెద్దగా అవుతుంది దాంతోపాటు పెయిన్ వస్తుంది హై ఫీవర్ వస్తుంది నోట్ సరిగా తెలవ తెరవలేకపోవటం లేకపోతే మింగేటప్పుడు బాగా పెయిన్ ఉండటం దాంతోపాటు అసోసియేటెడ్ కొంతమందికి బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లమ్ అట్లాంటి సిమ్టమ్స్ ఏమైనా ఉంటే వీ విల్ సస్పెక్ట్ నెక్ ఇన్ఫెక్షన్ యూజువలీ ఏంటంటే ఇక్కడ చిన్న చిన్న నోడ్స్ ఉంటాయి ఆ నోడ్స్లో పిల్లలకి ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ఫెక్టివ్ లింఫెడ్నైటిస్ అది ఏదైనా కారణం వల్ల ఉండొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ లేకపోతే జలుపు చేస్తే ఎక్కడైనా ఫేస్ మీద లేకపోతే స్కాల్ప్ మీద బాయిల్స్ ఉంటే దానివల్ల ఇక్కడ నెక్ నోట్స్లో ఇన్ఫెక్షన్ వస్తాయి కొంతమంది పిల్లలకి ఏంటంటే రెసిస్టెన్స్ పార్ట్ తక్కువ ఉంటే దట్ ఇన్ఫెక్షన్ విల్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు యాప్సెస్ యాప్సెస్ అంటే పస్ ఫామ్ అవుతుంది దాంట్లో అట్లా పస్ ఫామ్ అయ్యేసరికి వాళ్ళకి చాలా ద చైల్డ్ విల్ బికమ్ వెరీ టాక్సిక్ అంటే హై ఫీవర్ తర్వాత స్వెల్లింగ్ బాగా పెద్దగా ఉంటుంది దాని మీద స్కిన్ సాఫ్ట్ అయిపోయి ఒక ఏరియాలో పస్ పాయింటింగ్ ఉంటుంది సివియర్ పెయిన్ ఉంటుంది ద చైల్డ్ విల్ బీ వెరీ ఇరిటబుల్ నాట్ ఏబుల్ టు ఈట్ ఎనీథింగ్ అట్లా ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే డల్ అయిపోతారు సో దిస్ ఇస్ అ ప్రెజెంటేషన్ ఆఫ్ నెక్ యాప్సెస్ ఇన్ చిల్డ్రన్ అదే ఏంటంటే వేరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫ్తీరియా అని కండిషన్ ఉంటుంది లోపల వాళ్ళకి టాన్సిల్స్ ప్లస్ ఫ్యారింగ్స్లో డిఫ్తీరియా బ్యాక్టీరియా వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ దానివల్ల ఏంటంటే ద చైల్డ్ విల్ బీ వెరీ సిక్ బాగా బోత్ సైడ్స్ నెక్ స్వెలింగ్స్ వస్తాయి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ బుల్ నెక్ డిఫార్మిటీ దాంతోపాటు నాయిజీ బ్రీదింగ్ ఉంటుంది గుర్క వస్తాయి తర్వాత వాళ్ళు ఏం స్వాలో చేయ చేయలేకపోతారు ఇట్లాంటి బాగా హైగ్రేట్ ఫీవర్ ఉంటుంది అట్లాంటి డిఫ్తీరియా లేకపోతే అక్యూట్ టాన్సిలైటిస్ అడినో టాన్సిలైటిస్ అంటే రెట్రోఫెరెంజల్ యాప్సెస్ అంటే గొంతు బ్యాక్ సైడ్లో పస్ వచ్చేసి ఇక్కడ బయట కూడా స్వెలింగ్ వస్తే విత్ బ్రీదింగ్ డిఫికల్టీ అండ్ డిఫికల్టీ టు స్వాలో సో అది పిల్లల్లో ఉన్న కామన్లీ ఫౌండ్ కండిషన్స్ అవే మిడిల్ ఏజ్ గ్రూప్ యా అడల్ట్ ఏజ్ గ్రూప్లో ఏమవుతుంది అంటే కొన్ని బినైన్ కండిషన్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిస్ సిస్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ సాక్ లైక్ థింగ్ కంటైనింగ్ ఫ్లూయిడ్ సో అవి సిస్ రకరకాలు ఉంటాయి బ్రాంకిల్ సిస్ట్ డర్మాయిడ్ సిస్ట్ ఎపిడర్మాయిడ్ సిస్ట్ లేకపోతే ఏదైనా సింపుల్ నెక్ నోడ్ స్వెలింగ్స్ వస్తుంది లింఫెడ్నైటిస్ అంటారు లేకపోతే కొంతమందికి ఇక్కడ థైరాయిడ్కి ఒక కనెక్షన్ ఉంటుంది కనెక్ట్ టు ద టంగ్ సో థైరాయిడ్కి టంగ్ మధ్యలో ఒక ట్రాక్ట్ ఉంటుంది కంజనిటలీ అది ఓపెన్ ఉంటే థైరోగ్లాసిల్ సిస్ట్ అని ఒక స్వెలింగ్ ఇక్కడ మిడ్ లైన్లో ఫామ్ అవుతుంది అంటే మిడ్ మిడిల్ థర్డ్ ఆర్ అప్పర్ థర్డ్లో సో అలో చేసేటప్పుడు స్వెలింగ్ అప్ డౌన్ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి అసిస్ట్లో ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే పెయిన్ కూడా బాగా ఉంటుంది దాంతోపాటు టెంపరేచర్ అది కాక కొన్ని బినైన్ ట్యూమర్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైపోమా దాని తర్వాత హెమాంజియోమా లేకపోతే ఇన్ఫెక్టివ్ కండిషన్స్ లైక్ ట్యూబర్కులోమా అవి కాక డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ ఇక్కడ మసిల్స్ ఉంటాయి మసిల్స్ నుంచి వచ్చే కొన్ని బినైన్ ట్యూమర్స్ లేకపోతే క్యాన్సరస్ ట్యూమర్స్ సార్కోమా అట్లాంటి కండిషన్స్ ఉంటాయి అవి ఇట్లాంటి ట్యూమర్స్లో జస్ట్ ఏంటంటే ఇనిషియల్ స్టేజ్లో స్వెలింగ్ ఉంటుంది పెయిన్ ఏమి ఉండదు విత్ ఏజ్ అది పెరుగుతూ ఉంటుంది ఏజ్ పెరిగే కొద్దిగా లేకపోతే విత్ టైమ్ ఓవర్ ఫ్యూ మంత్స్ ఆఫ్ ఫ్యూ అవర్స్ సైజ్ పెద్దగా అయ్యి కొంతమందికి ఇట్లా ప్రెషర్ పడి బ్రీదింగ్ డిఫికల్టీ లేకపోతే స్వాలోయింగ్లో కొంచెం అట్లా డిఫికల్టీ ఉండటం మెట్లు ఎక్కినప్పుడు కొంచెం కొంత దూరం నడిచినప్పుడు వాళ్ళకి కొంచెం ఆయాసం లాగా రావటం అట్లాంటి కొన్ని సిమ్టమ్స్ బయటపడతాయి అదే క్యాన్సర్ అనుకోండి యూజువలీ క్యాన్సర్కి కొన్ని డిఫరెంట్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి చాలా షార్ట్ డ్యూరేషన్లో సిమ్టమ్స్ అప్పియర్ అవుతాయి ప్లస్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది అంటే నెక్లో స్వెలింగ్స్ వచ్చేస్తాయి సింగిల్ ఆర్ మల్టిపుల్ స్వెలింగ్స్ దాంతోపాటు వాళ్ళకి ఏంటంటే యూజువలీ కొంతమంది
సో ఇలాంటి కండిషన్స్లో ఏంటంటే ర్యాపిడ్ గ్రోత్ ఒకటి ఉంటుంది అసోషియేటెడ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి స్వాలోయింగ్ డిఫికల్టీ హోర్స్నెస్ ఆఫ్ వాయిస్ గొంతు బొంగు రావటం స్వాలోయింగ్ డిఫికల్టీ ఉంటుంది అంటే పెయిన్ లేకపోయినా స్వాలో చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది సాలిడ్ ఫుడ్స్ తర్వాత ప్రోగ్రెసివ్ అయితే లిక్విడ్ ఫుడ్స్ వాళ్ళు చేసేటప్పుడు కూడా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది తర్వాత ఆయాసం ఆ స్ట్రైడర్ వస్తాయి వాయిస్ బాక్స్లో అది నారో అయిపోయి వాయిస్ బాక్స్ అప్పుడు బ్రీదింగ్ డిఫికల్టీ కూడా అట్లా రావచ్చు దాంతోపాటు ఎక్కడైతే ప్రైమరీ ట్యూమర్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెస్ట్లో లేకపోతే మన నేజో ఫ్యారింగ్స్ అంటే నోస్ బ్యాక్ సైడ్ ఒక స్పేస్ ఉంటుంది అక్కడ ట్యూమర్ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే నోజ్ నుంచి బ్లీడింగ్ రావటం లేకపోతే గొంతులో స్పిట్తో బ్లడ్ రావటం దాంతోపాటు కాఫ్ ఆయాసం ఉండటం స్టమక్ పెయిన్ అంటే స్టమక్లో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే అక్కడ ప్రైమరీ ట్యూమర్ ఉంటే లేకపోతే కొంతమంది జెంట్స్లో ప్రాస్టేట్ ట్యూమర్ లేకపోతే లేడీస్లో ఒబేరియన్ లేకపోతే యూట్రైన్ ట్యూమర్స్ ఉంటే అక్కడ నుంచి నెక్లో స్ప్రెడ్ అయ్యి సెకండరీస్ వల్ల ప్రైమరీ ఎక్కడైతే ఆర్గన్లో క్యాన్సర్ ఉంది ఆ సిమ్టమ్స్ కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో అలా ఏజ్ గ్రూప్ ప్రకారం ప్రెజెంటేషన్ ప్రకారం మనకి ఐడియా ఉంటుంది తర్వాత ఎగ్జామిన్ చేస్తే ఏది కండిషన్ అనేది మనం డయాగ్నోస్ చేయొచ్చు దాని తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేయాల్సి పడుతుంది అకార్డింగ్ టు ద క్లినికల్ ఫైండింగ్స్ మరి అయితే హెడ్ అండ్ నెక్ ప్రాబ్లమ్స్కి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉంది ట్రీట్మెంట్ చేసే ముందు ప్రాపర్ థారో ఇన్వెస్టిగేషన్ అవసరం సో ఒకసారి థారో హిస్టరీ టేకింగ్ తర్వాత క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేసిన తర్వాత యూజువలీ మనకి కొన్ని డిఫరెన్షియల్ డయాగ్నోసిస్ ఉంటుంది వాట్ కుడ్ బి ద పాసిబుల్ కాజెస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అట్లా దాని తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్ సో ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఏంటంటే ప్రైమరీ ఇన్వెస్టిగేషన్ కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్ ఈఎస్ఆర్ ఇన్ఫెక్టివ్ కండిషన్స్లో యూజువలీ ఏంటంటే బ్లడ్ సెల్స్ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూబిసి కౌంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఈఎస్ఆర్ రేజ్డ్ ఉంటుంది ఎస్పెషలీ టుబకులో కండిషన్స్లో టుబకులో నెక్ నోడ్స్ ఉంటే ఈఎస్ఆర్ అనేది ఎరుథ్రోసైడ్ సెడిమెంటేషన్ రేట్ చాలా రేజ్డ్ ఉంటుంది ఫిఫ్టీ సెవెంటీ లేకపోతే హండ్రెడ్ పైన ఉంటుంది అలాంగ్ విత్ దాట్ ఇన్ఫెక్టివ్ కండిషన్స్ ఉంటే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాన్సిల్ లేకపోతే నెక్లో స్వెల్లింగ్ ఇన్ఫెక్టివ్ వల్ల పస్ వల్ల సో మనం అట్లా పస్ తీసి కల్చర్కి పంపించవచ్చు సో ఏ బ్యాక్టీరియా రెస్పాన్సిబుల్ అనేది ఏమేమి యాంటీబయాటిక్స్ పనిచేస్తే అవి మనం కల్చర్ ద్వారా కల్చర్ సెన్సిటివిటీ ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు ఒకటి సింపుల్ నెక్ ఎక్స్రే కూడా చేస్తే మనకి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పాండ్లైటిస్ కండిషన్స్లో ఒక్కొక్కసారి మసిల్ స్పాజమ్ ఉంటుంది సో మనకి నార్మల్ కర్వేచర్ ఆఫ్ ద స్పైనల్ అది వర్టిబ్రా కాలం ఉంటుంది అది కర్వేచర్ అది పోయి స్పైన్ మొత్తం వర్టిబ్రా స్ట్రేట్ అయిపోతుంది సిమిలర్లీ స్పాండైలోసిస్ ఉంటాయి అంటే బోన్ గ్రోత్ ఉంటాయి ఎల్డర్లీ పాపులేషన్లో సర్వైకల్ స్పాండ్లైస్ అలాంటి కండిషన్లో బోనీ గ్రోత్ లేకపోతే వర్టిబ్రా మధ్యలో గ్యాప్ తగ్గిపోవటం అలా కొన్ని ఎక్స్రేలో మనం డయాగ్నోస్ చేయొచ్చు అలాంగ్ విత్ దాట్ సాఫ్ట్ టిష్యూ స్వెల్లింగ్ ఉంటే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెట్రోఫెరెన్జియల్ యాప్స్ లేకపోతే ఏదైనా నెక్లో త్రోట్లో ట్యూమర్స్ ఉంటే యూజువలీ సాఫ్ట్ టిష్యూలో వైడ్నింగ్ ఉంటుంది సో ఒక ప్లెయిన్ ఎక్స్రే ఆఫ్ ద నెక్ ఏపీ లాట్రల్ అలాంటి చేస్తే కూడా చాలా వరకు మనం డయాగ్నోస్ చేయగలుగుతాం దిస్ ఇస్ ఫాలోడ్ బై ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిటీ స్కాన్ ఆఫ్ ద నెక్ కాంట్రాస్ సిటీ స్కాన్ కాంట్రాస్ సిటీ స్కాన్లో మనకి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్వెల్లింగ్ ఎక్కడ అనేది సైజ్ ఎంత సింగిల్ స్వెల్లింగ్ ఆ మల్టిపుల్ స్వెల్లింగ్ వాట్ కుడ్ బి ద నేచర్ ఆఫ్ ద స్వెల్లింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫెక్టివ్ ఉంటే దానికి ఒక డ్రింగ్ ఎన్హాన్స్మెంట్ విత్ సెంట్రల్ హైపో ఇంటెన్సిటీ అట్లా కొన్ని క్లినికల్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి అదే క్యాన్సర్ లేకపోతే ఏదైనా బినైన్ ట్యూమర్ ఉంటే దానికి కన్సిస్టెన్సీ ఫీచర్స్ వేరే ఉంటుంది సో కొంతవరకు మనం డయాగ్నోస్ చేయొచ్చు సిటీ స్కాన్ ద్వారా అడ్జస్టెంట్ స్ట్రక్చర్స్లో ఏమైనా స్ప్రెడ్ అయిందా లేదా ఎక్కడ వరకు ఉంది సో అవన్నీ మనం ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామినే ఎగ్జామినేషన్లో మనం డయాగ్నోస్ చేయలేము లేకపోతే ఎగ్జాక్ట్లీ డిటర్మిన్ చేయలేము సిటీ స్కాన్లో అవి డిటర్మిన్ చేయగలుగుతాం అదర్ దెన్ దాట్ ఈస్ ఫైన్ నీడిల్ ఆస్పిరేషన్ సైటాలజీ ఇట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ అ నీడిల్ బయోప్సీ ఎక్కడైతే స్వెల్లింగ్ ఉంటుంది అక్కడ పెథాలజిస్ట్ ఆ సైటాలజిస్ట్ ఆయన ఏం చేస్తారంటే ఫైన్ నీడిల్తో సిరింజ్ ద్వారా కొంచెం ఫ్లూయిడ్ తీసి బయోప్సీ చేస్తారు సో దాంతో చాలా యాక్యురేట్ వరకు మనం డయాగ్నో యాక్యురేట్లీ డయాగ్నోస్ చేయగలుగుతాం exactly swelling ent is it benign condition is it cancer is it infective is it a cyst atla koni is it a lymph node origin lymph lymphadenopathy atla koni koni manam diagnose cheyagalutam so followed by that will be associated ante suppose manaki ab neck kaaka suppose chest lo lakapothe distant organs lo adi related undi
So tumors ke, I think, uh, surgical, surgical treatment, koni tumors, for example, Hodgkin's or non-Hodgkin's lymphoma, anaplastic, thyroid, ikura, thyroid gland ki tumors unte. Abhi koni surgically manam ablate chayo chu, surgically remove chayo chu, koni advanced tumors ki chemotherapy, radiotherapy treatment is thang. Suppose it is an infective condition. Adi usually antibiotics to recover out adi. Okok sar abscess form aithi di, neck abscess. Ante tooth infection vala. Lakpo de edana head and neck region lo infection ho chesi. Ikra neck nodes lo infection ho chesi. Pus form aithi, soft tissues neck lo. Adi incision and drainage chesi. A pus thi alz patthi di, surgically. Similarly, cyst unte kuda. Dhan ki permanent treatment surgery. Cyst lo infection unte, initial period lo antibiotics ichi. Infection thaggin tarvata. Surgically, we have to remove the cyst. So, we have congenital cyst, branchial cyst, dermoid cyst. Similarly, benign tumors. Benign tumors like lipoma, hemangioma, lagpotheidana, lymphoma, atlantic only tumors, rakrakal tumors. So, we have to remove the benign tumors in surgery. Malignant tumors are treatment depending on the stage of the tumor. It is a combination of surgery, chemotherapy, radiotherapy. Tuberculosis is a condition. अभी completely मानम anti tuberculosis treatment द्वारा nine months to one year अत्ला cervical tuberculosis के treatment इच्छी completely cure चाहिए जो so treatment माना कि cause में तो depend होता है। head and neck समस्या लगो रिंची मारे नहीं विषय आते इसको बोए मुंडो कार्यक्रम हमलो मरो चिन्ना विराम। कार्यक्रमान की तिरकी स्वागत है। मरी मरे ते हेड एंड नेक समस्या लगी। Physiotherapy treatment is also important. Physiotherapy is only one condition that they advocated. For example, cervical spondylosis or spondylitis. So, spondylosis means vertebra, there are 7 vertebra in the neck. So, what is it? There is growth in the osteophytes in the vertebra. Anteriorly and posteriorly. Usually, it is adult age. Above 60 years age, there is a bony growth. So, there is a gap in the vertebra. There is a gap in the vertebra. There is a cartilage. It is called intervertebral disc. आ डिस्क आ रही पोते वर्टिब्रा मधुलो गैप रिड्यूस आई पुई इकड़ा वैनकाल स्पाइनल कॉर्ड में दा लाग पोते नर्व्स में दा प्रेशर पड़ी कुंतमंदी की बागा पेन उन्नत दी तरवाता नेक स्टिफनेस उन्नत दी वाल सरीगा नेक मूवमेंट्स चेल लाग पोता रो ओको सा दांतों पार्ट गिडिनेस कुड़ा होते अभी काका स that is an acute condition, usually it is not a problem, it is not a problem, it is an injury. It is not a sudden neck trauma, it is not a problem, it is not a problem, it is not a problem, it is not a problem. So that is called cervical muscle spasm, it is cervical spondylitis. We treat these two conditions with physiotherapy. Along with that, pharmacological therapy, like for example muscle relaxants, tablets, local gels, hot fermentation, and physiotherapy. These are some treatment modalities that we can treat. Cervical spondylitis and spondylosis. Along with that, we advise cervical collar. Neck collar. That is soft collar. There is a little support in the neck. So, that means that there is pain and giddiness symptoms. Do you have any hair and neck problems? Do you have any reasons? There are some local causes and some distant causes. So, local causes I have already mentioned. It could be infectious cause, it could be congenital causes and by birth, it could be tumors, it could be certain conditions like tuberculosis, it could be trauma, head and neck trauma and injury, accident, assault, cartilages, injury, swelling, voice change, vertebra fracture, cartilage fracture, so that is traumatic causes. So that is why distant causes. Distant causes means that there are other organs like an infection, a lack of tumor, that is spread in the neck. There is also swelling in the neck. 
ట్యూబర్క్లోసిస్ ఉన్న అదే కండిషన్ కొంతమందికి చెస్ట్లో లంగ్స్లో ట్యూబర్క్లోసిస్తో పాటు నెక్లో కూడా ఇట్స్ కాల్ సవైకల్ ట్యూబర్క్లోసిస్ సవైకల్ నింప్ నోట్స్ కూడా ఆ ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ అయ్యి అక్కడ కూడా ఇన్ఫెక్షన్ వస్తాయి ట్యూబర్క్లోసిస్ ఇన్ఫెక్షన్ అలా కొన్ని ఇంకా కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాకోయిడోసిస్ అవి కాక థైరాయిడ్ గ్లాండ్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్లో కూడా స్వెల్లింగ్స్ రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల లేకపోతే గాయిటర్ సింపుల్ కొలాయిడ్ గాయిటర్ లేకపోతే ట్యూమర్స్ వల్ల ఇట్లా స్వెల్లింగ్స్ వస్తాయి సో లోకల్ కాజెస్ ఉంటుంది డిస్టెంట్ కాజెస్ అంటే వేరే ఆర్గన్స్ నుంచి ఇక్కడికి స్ప్రెడ్ అవ్వడం లేకపోతే లోకల్లీ ఇక్కడ స్ట్రక్చర్స్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఈ ప్రాబ్లం రాకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అండ్ ఈ ప్రాబ్లమ్ తో సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇన్ఫెక్షన్ లో ఏంటంటే మనం ఎర్లీగా చూపించుకోవాలి ఏదైనా నెక్ లో స్వెల్లింగ్ వచ్చేసి పెయిన్ వచ్చేసి ఫీవర్ వస్తే మనం సెల్ఫ్ మెడికేషన్ చేయకుండా డాక్టర్ దగ్గర చూపించుకొని కన్సర్న్ ఈఎన్టి స్పెషలిస్ట్ లేకపోతే జనరల్ ఫిజిషియన్ ఆ జనరల్ సర్జన్ దగ్గర చూపించుకొని కాజ్ ఆఫ్ ద స్వెల్లింగ్ ఏంటనేది డయాగ్నోస్ చేసి దాని ప్రకారం ఎర్లీ స్టార్ట్ ట్రీట్మెంట్ విత్ యాంటీబయోటిక్స్ తర్వాత ఏదైనా స్వెల్లింగ్ పెయిన్ఫుల్ ఉంటే వేడి కాపడం హాట్ ఫోమెంటేషన్ పెట్టడం అలా చేసి తర్వాత ఏదైనా సపోజ్ ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు సమ్ టూత్ ప్రాబ్లమ్ అనుకోండి సో డెంటిస్ట్ దగ్గర వెళ్ళి కేరీస్ టూత్ని ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ దానికి యాంటీబయోటిక్స్ లేకపోతే టూత్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అట్లా చేస్తే మనకి ట్రీట్మెంట్ ఇక్కడ నెక్ స్వెల్లింగ్స్ ఇన్ఫెక్షన్ దేని వల్ల వచ్చిందో అది ట్రీట్ చేయగలుగుతాం చిన్న పిల్లలకి ఒక్కొక్కసారి యాప్సెస్ ఫామ్ అవుతుంది అది అల్లీగా మనం డ్రైన్ చేసేసి అప్పా సంత బయట తీసేసి ఇంట్రవీనస్ యాంటీబయాటిక్స్ ఇచ్చేసి ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేసి ట్రీట్ చేయగలుగుతాం అలాంటి కొన్ని సో వీ షుడ్ నాట్ నెగ్లెక్ట్ అని నెక్ స్వెల్లింగ్ అదే పోతుంది లేకపోతే ఏదైనా లోకల్ హోమ్ మేడ్ రెమెడీస్ అట్లా ట్రీట్మెంట్ ద్వారా అట్లా ట్రై చేయకుండా వీ షుడ్ షో ద డాక్టర్ ఎర్లీ బికాస్ ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే అది డేంజరస్ కండిషన్ ఉంటుంది ఎర్లీ ట్రీట్మెంట్ చేస్తే ఇట్ మే రిడ్యూస్ లేట్ చేస్తే ఒక్కొక్కసారి సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్ కూడా అవసరం పడుతుంది అలా కొన్ని పెయిన్లెస్ కండిషన్స్ ఉంటాయి సో పెయిన్ లేదు కదా మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తాము కొన్ని మంత్స్ అట్లా కొన్ని ఇయర్స్ అట్లా నెగ్లెక్ట్ చేస్తాము అట్లా చేయకుండా వీ షుడ్ గో టు ద డాక్టర్ అండ్ గెట్ అ ప్రాపర్ డయాగ్నోసిస్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ కొన్ని క్యాన్సర్స్ అండ్ ట్యూమర్స్ ఎర్లీ స్టేజ్లో డిటెక్ట్ అయితే ఎర్లీ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా కంప్లీట్లీ క్యూర్ అవుతుంది అవే మనం లేట్ చేసి డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళకుండా ఉంటే లేకపోతే భయపడి మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తే అది స్టేజ్ పెరిగే కొద్దిగా ఒక్కొక్కసారి ప్రోగ్నోసిస్ చాలా పూర్ ఉంటుంది సో మై అడ్వైజ్ ఇస్ ఎర్లీ చూపించుకోవటం డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళి కన్సర్న్ స్పెషలిస్ట్ దగ్గర ఎర్లీ డయాగ్నోసిస్ అండ్ ఎర్లీ ట్రీట్మెంట్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు హెడ్ అండ్ నెక్ సమస్యలకు గల కారణాలు లక్షణాలు ట్రీట్మెంట్ విధానాల గురించి మాకు చాలా చక్కగా వివరించారు ధన్యవాదాలు నమస్తే చూశారు కదండి హెడ్ అండ్ నెక్ సమస్యలకు గల కారణాలు లక్షణాలు ట్రీట్మెంట్ విధానాల గురించి డాక్టర్ గారు చాలా చక్కగా వివరించారు కదా మరి డాక్టర్ గారు చెప్పిన సలహాలు సూచనలు పాటించండి ఆరోగ్యంగా ఉండండి మంచి ఆరోగ్యం కోసం చూస్తూనే ఉండండి టీవీ సెవెన్ అంతవరకు సెలవు నమస్కారం